connaître les mystères de l'eau aujourd'hui va, je dirais, diriger tous les travaux du nouveau monde de demain. L'amour est à ce prix. L'amour est à ce prix. Aujourd'hui, nous vivons de manière très étroite, avec des certitudes sur les choses, des idées sur les choses, des vérités que l'on prend comme universelles. Et nous nous imaginons que ça n'est que la réalité possible. Quand on aura dompté cette technologie euh, qui passe par justement les mystères de l'eau, eh bien on sera capable de faire des choses qui n'ont rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Les physiciens disent qu'aujourd'hui, la réalité matérielle, c'est 0,001% de la réalité. Et la réalité invisible, donc que j'appelle la réalité illimitée, euh, auquel on n'accède pas aujourd'hui dans les trois consciences que vous voyez de cette présentation, cette réalité ultime, c'est 99,999%, eh bien, les physiciens, je dirais, l'associent à la conscience de l'espace et du vide quantique, où tout est euh, disponible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut mettre en mouvement la matière, mettre en mouvement les tissus, mettre en mouvement les liquides, pour sortir de nos crispations, pour sortir de notre souffrance, pour sortir de notre sentiment de mal-être, eh bien, ça demande de faire appel à des espaces de conscience qui, font, qui mettent en mouvement la matière beaucoup plus rapidement que le font, euh, ne le font les pensées, les émotions et les sensations. Connaître le fonctionnement de l'eau quantique aujourd'hui est capital pour notre santé, à la fois corporelle et émotionnelle, et c'est vraiment pour moi la thérapie de demain pour être en lien avec notre médecin naturel qui est le vide quantique, l'espace infini de l'information.